I wanna nest. Level. Hey, jen 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 jen. Hey, Wang Chen Chen, ah, I like to hit the like button, hit the subscribe button, share with your friends. Oh, hey, 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 上面包装看起来，哎呀，哦，是的，是呢。我本人就是蛮好奇的，所以呢，我今天一次买了一二三四五六七七样，来开箱看看里面的内容物究竟好不好吃。走，这个呢是九肠冰醉虾，它的钠含量是三四八乘五，三四八乘五。等一下，我有看错吗？哇，这个这个钠含量蛮高的哎。我们现在看一下它内容物到底有哪一些。它里面的话就是好几只哦，它的。虾子大小只其实差蛮多的，你看这样目测就看得到，这大只，然后这超小只的，哇，即开即食哎！那我们把它打开放到盘子里面，冰醉虾好了，它其实真的很方便哎，因为一打开之后立刻就可以吃了，因为吼真的懒散的人你连微波我都懒，可是呢，我刚刚在倒的时候我发现它大小只真的落差很大，因为你看这个，这个是小只的，然后这个应该算正常大小吧，那我们现在吃一只看一下它味道怎么样。哦，还蛮好脱壳的，大家看一下虾子，看起来是不是还不错？沾一点点，我觉得调味还不错，酒味还蛮香的，当锅味还不错。但是我觉得虾子本身的口感我没有到很喜欢，有一点点老。这个原价九十九，好像会有一点点觉得，嗯，哦，这样我眼睛好痒。我平常其实完全不吃虾子，原因是我懒得剥。然后我也我也会跟人家说我不吃虾子，因为呢，通常如果跟人家说我不吃虾子，因为我懒得剥，有些人就会很贴心的帮你剥，这样子我就会觉得非常的拍死我，所以我就会很干脆的说哦我不吃虾子。等一下，我真的是太痒了。这是剥完根本虾仁吧<笑> ？Super small 呢？好、okay, ，吃完了我们的，吃完了我们的九肠冰醉虾，我觉得整体吃起来调味是我喜欢，因为它有一点点那种中药那种当归那种补汤的味道，然后再加酒是我喜欢的香气。但是我觉得虾子本身的口感我没有到很喜欢，因为我觉得吃起来有点点老。再的话就是它虾子的大小，其实我觉得还蛮不一的。我个人觉得尝鲜可以，因为可以试试看它的味道，但我应该是不会回购。好，就这样。接下来要开箱的这个是带骨猪脚切块，哇，这个看起来 super o i l y 的是呢。它上面写说它的热量的话是九百二十五，哇，这样子，这样一小盒九百二十五大卡，然后它的钠含量是一六二。Oh my god， 我明天要变包鱼烟了。来，要亏一哦。这个哦，这个哦，这个哦，这个哦，哦哦哦哦哦，打开是长这样，哎呦。看起来挺不赖的啊，酱包是伫倒位？啊，它酱包在最下面，它在这，在最底部，我们就送去微波。我送你离开千里之外，微波。猪脚好了，我们来把它的蒜蓉酱给它倒上去。的 k i t t 因为它是猪蹄嘛，所以骨头很多是正常的。我们现在翻滚一下它。因为要注意一下有没有猪毛<笑>，目前看起来是没有了，好像拔得挺干净的。嗯，口感还不错哎，它吃起来其实没有猪的膻味，然后它的猪皮吃起来口感还蛮 Q 弹的，不过它整体调味啊，我觉得有一点点甜呢、欸。它的蒜蓉酱是只有甜味，然后没有蒜味的那一种，所以就我个人而言，我我其实觉得没有很好吃哎、欸。就猪脚本身是好吃的，可是蒜蓉酱非常的打妹。我个人其实会蛮 care 吃到猪蹄的，所以我通常如果有吃到猪蹄的时候，我会跟大家分享说，哎、欸，这里面有有放猪蹄，就是它的部位它会把蹄放进去，就是脚尖尖的这个。嗯，这块好好吃哦、喔，看看一下。你们喜欢吃腿裤还是喜欢吃猪蹄啊？我个人比较喜欢吃那个猪蹄，因为我觉得腿裤它瘦肉比较多，我就比较还好。哦
，那肉真的好吃哎、欸。OK， 吃完了，吃完了。这个带骨的猪脚切块，其实我我个人还蛮喜欢它处理的那个猪脚，它口感其实还蛮 Q 弹的。重点是因为它的那个吃起来那个整个，你知道口齿流血，我自己还蛮喜欢那个味道的。但是呢，对，就是这个 Butter， 强烈推荐就是。大家在倒入之前，先沾一口吃吃看，因为我觉得它的蒜蓉酱有点太甜，又没有蒜香味，我觉得有点毁了它原本猪脚的味道。结束。阿诺内，接下来这个是秘鲁牛秘鲁牛腱心，钠含量是二二九四乘以三。Oh my god， 二二九四乘以二二九四乘以三，二二九四乘以三呢？哇、wow, ，Come down，Come down， 我们现在在开箱。它打开就是长这样子，欸、还蛮大块的呢。哇，龟蛋呢？这龟蛋，这几样是龟蛋呢？牛腱给它加热好了。哎、欸，它看起来其实挺不赖的。你看这个，哇，那这个看起来看起来好像真的是蛮不错的。然后两大块，那这样二五九好像算是还 OK 哈。吃看看哈。哎、欸，你看它的筋很漂亮哎、欸。就是它肉其实蛮松的，这块肉就比较扎实一点，不知道大家有没有感觉到？我们来吃吃看这牛腱味道怎么样？我觉得它的口感就是它中间还蛮多花纹的筋啊，就是有筋的地方还是 Q Q 的，可是它外围的肉啊，其实吃起来有一点点松，就是有一点不是我印象中牛腱的那个口感。然后它的味道我觉得有一点点咸，但因为它是卤的，所以我觉得有一点咸好像蛮合理的。这个比较适合配饭，但它还蛮好咬的，它已经卤到整个都透进去了，透到整个肉有点松松松的感觉。我觉得这没有不 OK 哦，只是就是对我来说就是比较普通一点点，然后咸度有一点点，有一点点高。最后一块，嗯，吃完了我们的秘鲁秘，好难念。我觉得整体吃起来的那个，它有筋的地方口感还不错，可是外围瘦的地方，我觉得它肉质比较偏松一点点。再的话，我觉得它的咸味有一点点高，而且是比较偏死咸的那一种，所以是我个人比较，哎呦，好了。但是如果你很害怕那种牛肉，就是很难咬的话，这个你可以试试看，因为它真的非常好咬。只是就是对我个人比较没有那么的喜欢。好 ，I wanna next, I wanna next。酸辣汤的，它的话热量是270哦，它热量怎么那么低啊？它的重量是800克，哎，接近一公斤才89块，很划算呢。长酱蜜蜂包，哎，它是那种就蛋花比较碎的那一种，那我们就拿去小火加热，看一下味道怎么样吧。我们的酸辣汤热好了，哎、欸，其实蛮大一碗的，因为我这个碗其实是有点 king size， 然后有蛋呐、啊、木耳、红萝卜、豆腐等等，还蛮多料的。它的料看起来都还蛮细碎的，我们现在喝一口看看，它闻起来味道，我没有在夸张哦，我觉得它闻起来味道不太对，不是你印象中酸辣汤的味道、欸，哎，它有它。它很甜呢、欸，它不是酸，它哇，这是哇，这个<笑>有一点点大肠面线跟酸辣汤 mix 在一起的味道，你知道吗？我们加点乌醋好了，加乌醋有好一点点，有稍微比较像酸辣汤，但是还是有一点点像大肠面线跟酸辣汤合在一起的感觉，嗯。这这碗什么呢？吃完了这个酸辣汤，我觉得它整体吃起来的味道有一点点甜、欸、主要的甜是彩鱼的味道，所以我个人其实有一点点不太习惯。然后这个品相的话，我可能就是比较不会回购的那一种。好，下一个。我觉得它味道很神奇，就是我们的海鲜翅膀，这个非
常的热门。然后它内容量的话是八百克，固体量的话是三百克。哎，这个其实还蛮还蛮重。哎，它制造商是彰化二零哎。二零哎，呃，东西你在哪？大家有兴趣的话，记得去二零玩哦。疫情过后可以去二零吃东西，二零有很多美食可以吃。怎么突然就变成二零的？也别，你还好吃啊？我今天也不搞，不欢喜哦。哦，它也是这一种，就是密封包的。它有一股很重的板德会出现的那一种白菜汤、羹汤的那个味道哎。那我们就送去给它加热一波。完成了，这个是海鲜翅根，哦，闻起来，我觉得我现在仿佛你知道在板德丁，你知道吗？板德一定会出现这一种味道的那种仪器羹。我来喝一口看看，因为料真的超级无敌多的。哦，恭喜哦，你今日加赛安尼哦，娶这个某真正。它的味道是比较偏古早味的那一种，白菜的甜味还蛮香的哦，我很喜欢这种板德的汤哎，这个我蛮喜欢的呢。啊，你给它包我这哈，你心里面想哈。嗯，饭屋猪味道也很棒。我跟你讲，它真的就是你喝下去第一口，你就会立刻想要去恭喜说，哎、欸，百年好合的，就是非常板德的那种海鲜鱼翅根的那种味道，白菜的甜味其实还蛮够的，然后整体吃起来也是蛮鲜的。再来的话，就是我觉得它有点可惜的一点，是因为我觉得那个白菜的口感吃起来其实蛮粗的，我比较没有那么的喜欢。扣除掉这一点，我觉得这个其实还蛮值得买回来试试看的。好，下一个，刷了来吉列尼，就是我们的四神汤。哇哇，这个这个这个薏仁有多满，超满的薏仁，然后还有很多小肠，然后跟一包长长的酒包，当归酒，我们就把它送去加热吧。完成了，这个是它的四神汤。我跟你讲，它汤的有够满，而且它料看起来超级多。你看这个小肠有多多，小肠、莲子，然后还有爆炸多的薏仁。先来喝没有加当归酒的试试看。小肠，它有一点点药味，然后跟甜味就两个合在一起，而且它完全没有任何的腥味。汤头其实我还蛮喜欢的，小肠的口感其实也还蛮软的，但是我觉得它的尾巴会有一点点的那个苦味。我来加看这个当归酒的味道。当归酒加下去之后，我觉得那个味道比较香，然后它的苦干我觉得会比较合理一点点。可没有加之前那个苦味，其实我有点点没有那么的喜欢。为什么会有苦味啊？苦味从何而来？不要问我从哪里来。这个汤量真的是全家的人的分量呢，这个到底是几人份呢、啊？啊，对啊，还有一公一公升。那你看它一人有多多？你们感觉是人汤吗？这人汤真的好看人哦。吃完了，我觉得这四神汤的汤头其实我还蛮喜欢的，但是呢，它的尾韵有一点点苦味，其实我有一点点不习惯。但是我觉得整体来说喝起来，其实我觉得还蛮蛮顺的。然后里面的料非常的多，绝对是全家人的份。好，下一个。吉列呢是麻辣鸭血，我跟你讲，这个钠含量的话就是三千二，内容物是八百克，固体量它总共有四百五十克，其实好好像还蛮多的哈。嘿，打开也是这样子，密封包，目前看不太到鸭血哦，在这里啦。那我们就来加热它吧，完成，完成，完成，完成，完成了我们的麻辣鸭血。哦，闻起来的香味真的很棒哎，脑袋中就出现了明天会水肿这件事情。哦，哦，贝贝，里面真的爆多块了，你看这个大大小小这样一拉 ，Oh my god， 这几种包装的里面的料都爆炸多的，就是里面的料完全没有在跟你客气的。酸辣汤，酸酸辣汤就比较稍微稀一点啦、啊。吃麻辣鸭血的时候要配什么？ Of course, man, man.
，它还蛮入味的，而且它没有很死咸。这个鸭血还是会稍微有点不揪的那一种，还蛮 Q 弹滑嫩的，觉得味道还不错。再配一口饭，嗯，我觉得你们如果有买的话，自己煮的话，你里面可以放冬粉、金针菇。我觉得它这个咸度跟味道，我觉得蛮蛮适合你再多煮一些东西的。我这个加冬粉应该还不错。前阵子不是很流行脏话握寿司吗？我们现在来一个鸭血握寿司，来鸭血的尼基里，来我们的鸭血尼基里。嗯。哦那我们的麻辣鸭血，我觉得它的辣是属于比较圆润的那种啊，就是比较温流的。你看不在？再的话就是它的鸭血，它有卤进去，然后味道又不是死咸，然后去又会有不揪，所以口感上我觉得还不错。我个人觉得这一款还不错，可以买回来试试看。好，吃完了今天的全年冷藏柜盒装的一个开箱。我先讲我我个人比较喜欢的，我觉得大家可以回来买回来试试看的是那个麻辣鸭血以及它的海鲜翅根。我觉得麻辣鸭血它在加工之后啊，它真的会变成一个麻辣火锅。我觉得整体来说，我觉得还不错。再来的话就是海鲜翅根，因为它太像板头会吃得到的口味。虽然说它的白菜口感我有点没有那么的喜欢，但我觉得整体而言，我觉得是可以买回来试试看的。但其他款就是我看网络上有一些人蛮推荐，所以你们如果有好奇的话，也可以买回来试试看。只是我个人比较推就是麻辣鸭血跟那个海鲜翅根，我觉得大家可以试试看。好啦，那今天的全年开箱就到这，不知道大家看完之后最想要吃哪一？一个呢？那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子。我明天究竟会不会肿成猪头呢 ？I wanna next country like just do it。现在下载哈咪 video app 以及订阅 cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦。十四天。